。欢迎回来，我的朋友。嗯，是该回来了。看来今晚我们惊动了不少人。家老，海老，我和冰皇几十年未见，一时手痒没忍住，没想到把你们都给惊动了。哈哈，真是抱歉，人老了也越来越任性了。家老说笑了，能欣赏到两位斗皇绝技，那是我们的眼福。海老，你没事吧？嗯嗯，没事就撤吧，我东西已经到手了。够了吧？哼<笑>，年纪大了，看到优秀的年轻人，总忍不住想指点一番。小家伙，你可莫怪。岂敢？能得家老指点，是言笑的荣幸。呃，刚才那小子是不是有一瞬间碰到了家老？你是白痴吗？你以为我太爷爷是什么人？他怎么可能这么容易被别人碰到？没看到他老人家一直在让着元宵吗？海老，想不到这些年你居然收了个这么厉害的徒弟。我倒是想有这么个徒弟，可惜却没有这个资格。以海老的实力，竟然都没资格做这小家伙的师傅。敢问小友师傅名讳，说不定老夫还认识呢。抱歉，老师不允许我透露他的名讳，而且他低调一生，久居深山，想必家老也是不认识。嗯，哼哼，那真是太可惜了。眼下小友此次前来帝都，也是为了参加炼药师大会。我会去凑凑热闹。今晚就这样，你们也都散了吧。元宵，走。各位前辈，元宵也告退了。嗯嗯。七幻清灵弦到手了。当初就能与美杜莎匹敌，先前与他交手，我完全处于下风。现在的他应该是处于八星甚至九星斗皇的地步了。如果他再有点机缘，说不定能够突破壁障，成为斗宗强者。但我看你们关系挺不错。老妖怪一直把米特尔、纳兰家、穆家三大家族盯得死死的。因为我跟米特尔家族的关系，他一直怕我会借势掀了他的加玛皇室。这次，嘴上说切磋，实则却是给我个下马威。不愧是皇室的守护者。今晚他释出你的身前，很快就会着机会拉拢你。我只想尽快恢复灵魂力量。老师，今晚我就能唤醒你。海老，麻烦您在外面帮我护法。嗯
费了这么大的劲儿，终于是把你弄到手了。毕竟机会只有一次。一定要把七幻清明贤的药效充分提炼出来。快走了！哎，客官慢走啊！哎，别动！哎呀，我自己能走。哎、所有人兽都已按原定计划，正在进入待命地点。看来天亮之前就可以就位。亚马帝国的炼药师，准备品尝失败的滋味吧。这是恢复灵魂力量的灵药，居然连异火的温度都能低于这么久。你醒了吗？这个混蛋！
师，老师，你怎么了？为什么？发生什么事了？刚才出现一股激烈的灵魂力量波动，是你成功了？大家加速，正好可以赶上帝都的主城门开启。是，驾，驾，驾，驾，驾。谢大人救命之恩。小兄弟是米特尔家族的人吧？请问你可认识亚飞？当然认识，亚飞是我们的代理长老。我乃萧家肖战，与亚飞在乌坦城算是旧交了。不知刚刚那些人为什么要追杀你？他们是出云帝国之人，最近莫名在帝都周围频繁活动，小的是受命去调查他们的目的。没想到竟引来了杀身之祸。嗯，原来如此。哦，对了，小兄弟，能否带我去见一下你们的亚飞长老？我需要他帮我找个人。没问题，大人，我可以带路。哼，那就有劳小兄弟了，请。来，这边啊，谢谢。叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫我很好，那比赛也准备好了。看来七幻七能弦，并没有让你恢复灵魂力量。等我拿下融灵丹药方，再恢复灵魂力量，炼制复灵子丹还不是顺手的事儿？也是
。若非此次炼药师大会冠军的奖品是荣灵丹药方，以你的实力，又何必来参加这种比赛？哎，跟我来吧！我要特地叮嘱我，让我把你请去会场的贵宾室。奥托大师，这位是我的朋友海波东。哦，您好，黑岩城奥托。这边，这边请。经过初步统计啊，这一次参赛大会的炼药师应该有两千多人，这可是有史以来参赛人数最多的一次啊！大会啊，分成两轮考核，第一轮是淘汰赛，第二轮就是决赛了。哎，这次我们黑岩城工会就看你了，咱们不喘息啊，前十就好，前十就好。盐城的参赛炼药师严霄到了。哦，法马会长，很高兴再次见面。严<笑>霄小友能将黑铁灵液提炼达到八次，着实了不起。恐怕当年古河那小子也没这般实力吧？还真是英雄多出少年呐、啊。法老头，你还真是越活越喜欢多话了。什么人？竟敢如此出言不逊！这股寒冰一样的气息，像是冰皇。没想到你还记得我。你，你这家伙竟然没死！你不是被美瞳杀女王给给,给那个了吗？侥幸活了下来哦呵呵，还真是个命硬的家伙
兵荒，当年十大强者中的兵荒海波东，这家伙究竟是怎么结交到这种变态级别的人啊？哈哈哈！海波东，法马，没想到你们到的挺早啊。哎，你还是这副冷样子。哦，难怪你这个从不喜欢凑热闹的家伙也在，原来是陪元宵逍遥。三老，连他你也认识啊？嗨，元宵。我们又见面了，姐姐，这就是我跟你说过的那个元宵。<笑>元宵小友，这是月儿的姐姐妖夜，负责大会的安全秩序，里里外外五万军队可全都是她一手操控哦。你好，元宵先生。你好，妖夜公主。希望元宵先生能取得佳绩，到时妖夜亲自为先生摆酒庆祝。妖夜公主客气了。姐姐。你对他也这么客气啊？嫣然，我先过去了。嗯。现在，请所有参赛者在自己的席位准备开始比赛吧。哼。小月儿，元宵、柳玲，因为内部测试，你们成绩杰出，所以那里的位置属于你们。你们将成为全场最瞩目的焦点。年轻人，懂得低调自然是好，不过有些事注定无法低调。想要从众多参赛者中脱颖而出，就必定会成为焦点人物。我要让你在英然面前输得一败涂地。哟，海波东，你什么时候也交上这么怂的朋友了？想看热闹吗？如你所愿。精妙的气流掌控，恐怕就连一些斗王强者也做不到吧
这就是你说的那小子。嗯，就是这龟儿子。若非那蓝嫣然阻止，我定要他。我真喜欢亚飞，堂堂正正去追求，这个叫严潇的小子，别再招惹了。若真动起手来，你还不是他的对手。可是，嗯，是。我对这小子越来越有好感了。情况，立刻通知妖夜将军，有敌人入侵。是。上是工会倾尽人力，花费几个月的时间制作出来的正统药方。你们需要按照药方将丹药炼制出来。按照药方来炼制，以这种大规的规模，怎可能会出这样简单的考题？这算什么比赛吧？这么简单？有一个巨大的沙漏，那是比赛时间。在沙漏清残完毕之前，依然没有炼制出丹药，同样失败。你们清楚了吗？清楚了。嗯，既然如此，那么第一轮考核现在开始。过滤了，先动手吧，能顺利通关的自然是好，倒也省了麻烦。又是一位天赋异禀的年轻人，是出云帝国的炼药师。出云帝国，十七岁的二品炼药师，可如此强大的灵魂力量，至少也是个四品炼药师才对。哼哼，十七岁的四品炼药师，这可能吗？难道他是易容的？他炼制丹药时的熟练手法，极其不像是一个十几岁的少年所能够具备的。哼，不可能！易容的话，肯定不可能逃出我的察觉。我的感知不会出错。可他把自己的脸挡得严严实实，我们不可能因为一些猜测就中断大会。让他把斗笠掀开，那就让我们帮他一把。参赛者炼制丹药期间，绝不允许外界干扰。你，哪里走？
这个家伙的确不简单，不仅能够发现我的沙流，而且还能借此察觉到我的方位。我希望这是最后一次。炼药师大会的规则不允许任何人破坏。哼哼。哎，怎么可能会炸体啊？我可是完全按照药方来的呀！加玛帝国的小把戏。哼！可恶！该死，这药方有问题。大会的冠军，我要定了。出了点变故，嗯，那个刚刚戴斗笠的家伙，貌似有些问题。海老头，能看出他是否伪装了吗？嗯，那你们的意思是说，这人还真是只有这点年纪了？如果真是如此。他倒是完美的诠释了什么叫做真正的天才。虽然看不出他究竟有没有伪装，不过他先前对危险的那般敏感反应，更像是一个久经杀伐的战士。我实在难以想象，他仅是一个十七岁的少女。嗯，想要改变面貌，并非是只有易容可以办到。嗯，有一些稀奇古怪的丹药。也可以将人的外表弄成年轻模样，不过他们无一不是极为稀罕之物，也极难炼制。可若是谁真的得到了，除非他本人开口承认，恐怕外人是不可能分辨出他真实身份的。如果真是这样，那年轻一辈还有谁可以将之比过？看来你们这大会……还是有些漏洞啊！现在肯定不能光凭我们的怀疑，便当着这么多人的面将其驱赶出去的。若让出云帝国的人夺得冠军，不仅对炼药师工会是个打击，就连加玛帝国在大陆的声望也会严重受损。嗯。为什么他就是不融合呢？嗯，加玛帝国的炼药师工会就这点能耐吗？你你又在？嚯，哪来的小女娃？竟然这么嚣张！就是，我倒想看看他最后能不能通过第一轮比赛。看头光，应该是出云帝国的炼药师吧？什么？出云帝国的？那弄不好他还是个毒师吗？喂，你倒是
挺狂啊！你就不怕到最后把自己给？这家伙到底是什么人？不，现在不是考虑其他事情的时候。那可不一定问题所在。发现了药方的问题了吗？难道他要同时提炼所有药液？这对灵魂力量和火焰的控制要处极高啊！哼，虽然能节约时间，可惜就连三品炼药师的灵魂力量也无法支撑同时提炼，简直就是自寻死路。虽然炎霄想要冒险尝试同时提炼药液来加快速度。但出云帝国那家伙实在是太快了，没有在任何地方损耗一点儿的时间。你居然可以同时提炼药液，不过就算这样，你还是慢了。先让丹药出炉，出生的丹药一旦接触到空气，其内未完全凝固的成分，说不定会解体呀、啊。
好家伙，好样的！真是个疯狂的家伙，虽然疯狂，不过却并非是凭着热血一头莽撞。在那种时刻，恐怕他是因为有着把握，才敢行这般举动吧。哎呀，嫣然妹妹，你觉得这次大会谁会赢？亚飞姐希望谁赢？<笑>当然是我那元宵弟弟喽。<笑>便先到此为止吧，请诸位参赛者好生休息一晚。明日便是我们大会的最后一轮决赛，获胜者即是冠军。所以各位可千万不要因为各种事情而导致未能出席，不然的话，那可是会终生遗憾的。刚才的比赛，我真的是踩着结束的钟声才把丹药炼制出来的，<笑>还多亏了加马帝国的炎霄选手，要不是他发现了药材中的后土质有问题，我们也不可能顺利通过第一场比赛的。<笑>就是啊！啊啊啊啊啊喂喂，你干什么？快放开他！元宵先生，恭喜了，运气好罢了。按照加马帝国的惯例，今夜我会给帝国中所有年轻一辈有为的炼药师摆酒庆贺，不知元宵先生是否方便赏脸参加？抱歉了，妖夜公主，今日实在是太累了。明日还有这最后的考核，恐怕是分不出时间去赴宴了。公主的心意。在下心领了。哎，没关系，元宵弟弟这几天啊都还在帝都，之后有的是时间和大家聚会，对吧？元宵虽然拒人于千里之外，但却总是有种让人无法拒绝的诱惑。姐姐邀请你今晚参加酒宴，你会来吧？喂，刚才比赛的时候，你有没有发现，那个出云帝国的女炼药师怪怪的？她是挺厉害的。她看上去总是有些让人感觉不舒服，而且，哎呀，从她身上一直散发出一种奇怪的味道。啊，柳林大哥他也闻到了。身为炼药师，竟做出如此违反炼药师品行的行为，就不怕大会取消你的参赛资格吗？一个乳臭未干的小屁孩，你懂什么？看来加马帝国也只能培养出你们这种墨守成规的炼药师了。以往的历史即将改写，这次大会后。所有人将会见证这历史的时刻。<笑>
是吗？我想起你了。被我林恩丹王古河的徒弟，现在不能动手，立刻杀了他们！不能动手，不能影响晚上的计划，要将所有人一网打尽。又是你小子，你竟然没有被毒素影响，真是越来越有意思。什么毒？只是一个小小的玩笑而已。哼居然能和我体内的落毒产生共鸣！欢迎来到死亡乐园。他的真正实力，恐怕不止那种程度。不管对手有多强，必须赢得明日的比赛，才能拿到荣灵丹的药方。谁？是我听错了。
，谢了韩老。是什么人要杀我，竟如此残忍？这是楚云帝国的一贯作风。楚云帝国，比赛时的那个女孩，就因为我今天赢了她。这个人的确非常危险。嗯，你要去哪儿？去解决这祸乱的根源。韩老，我也去。店长，院内已经打扫干净。嗯，闭门谢客。是。嗯。啊，亚飞长老。嗯，萧炎在吗？呃，您来的不巧。海老和萧炎公子刚刚离开。知道了，萧组长，要不我们先去里面等萧炎？那就有劳亚飞小姐了。萧组长，请。嗯。没想到这帝都的客栈，竟也都是米特尔家族的产业。<笑>我也没想到，竟还能在帝都见到萧组长。就让亚飞以茶代酒，谢过萧组长在乌坦城的提携。当初在乌坦城就觉得你绝非池中之物，果然不出所料，这才短短几年，你已经成长为家族中的长老了。这次见面，气势更胜以往，真是后生可畏啊！亚飞只是想清楚了一些事情。说到这个，还多亏了萧炎弟弟呢。哦，此话怎讲？我虽不知道萧炎这三年发生了什么，可现在的他已经成为名动帝都的炼药天才，几大势力都想拉拢示好，其中就有我们米特尔家族。这可是有些出乎我的意料啊。我曾亲眼目睹当年萧炎的落魄，也见证了此刻他的荣耀。我作为姐姐，怎么能输给他呢？炎儿能有现在这些成就，这三年一定过得非常艰辛。他为了这三年之约，付出很多。不过现在的萧炎与三年前已经完全不同。您等会儿见到他，想必也会大吃一惊。嗯。你知晓那个出云帝国炼药师的下落了？嘉兴天和法马已经等在那儿了。我认为，他一定远不止表面上那样的实力。若是加马帝国炼药师大会被出云帝国的人用一些卑劣的手段拿了冠军，那将会对工会乃至整个加马帝国的声望造成非常大的打击。现在的海老与当初沙漠相见的海老完全不同。喜欢管闲事的，也多了点人情味儿。我与法马是多年好友，而且这般示好，也能缓解家老头对米特尔家族的猜忌。但那个出云帝国的炼药师，真的会因为我今天赢了他，就派人暗杀我？但这个人这么厉害，我觉得他根本不会把我放在眼里。现在不能动手，不，立刻杀了他们！不能动手，不能影响晚上的计划，要将所有人一网打尽。今晚的计划，不对，他绝不仅仅只想暗杀我一人。皇室宴会，海老，他可能会对今晚参加皇室宴会的所有参赛者不利。哦
。我想皇室应该不会坐等此事发生的，劝你不用管这闲事了。不行，亚飞姐现在应该也在宴会，我不能让她出事。随你。在座的各位顺利晋级炼药师大会的决赛。虽说冠军只有一位，可是闯入决赛已经是不凡的成绩了。不久的将来，诸位都将成为炼药师工会的中流砥柱，加马帝国的未来也将由诸位守护。今晚，就让我代表加马帝国的皇室，预祝大家在明天的决赛中取得好成绩。天佑加马帝国！现在请大家尽情享用美食吧。哎呀，元宵果然没来。哎，能与炼药师工会未来的中流砥柱拉近关系的宴会，米特尔家族的亚飞竟然也没出现。头板上。家伙还有所戒备啊！哼，雕虫小技。嗯，别打草惊蛇，让我来吧。小把戏而已，我都快习惯这副样子了。不过。身体比较可爱，不过变回老样子才能发挥我百分百的实力，真让我难以抉择。啊、是你们、嗯，我早该想到，严厉，严厉，就是出云帝国炼药师工会的副会长。当年我与他见过一面
这家伙在出云帝国拥有不小的声望，他非常主张炼药师与毒师相结合，故而颇受出云帝国中毒师们的信任。早有传闻，他也最有可能成为出云帝国下一任工会的会长。没想到。你竟为了打击我们工会的声誉，不惜伪装成少女来参赛，毫无炼药师的尊严。<笑>没想到，加马帝国的斗皇强者竟如此天真。哼，好了，多说无益，杀了便是。<笑>区区一个炼药师大会的冠军，也值得我严厉亲自出手。想的也太简单了<笑>，这烟雾有毒。堂堂的炼药师竟然放下身段去融入毒师的手段，真是有辱炼药师之名。看来你真的是无药可救了。用点毒烟就想对付斗皇，很有想象力。<笑>你们真以为我不知道斗皇是有多么的强大吗？可惜，我这毒偏偏就是专门为你们准备的。愚<笑>蠢的斗皇阁下！来，公免，准备。<笑><笑>历年来，炼药师大会的冠军都由我们加马帝国炼药师工会夺得，相信这一次也绝不会例外。明日的决赛，为了帝国的荣誉，为了工会的荣誉，我们啊！烟雾有毒。啊啊
，你这样没问题吧？哎、啊，对，对，对，呃。亚<笑>马帝国的斗皇，就这一点能耐吗？混蛋！你弄疼我了。你很清楚的，这些手段对于我们来说根本起不到什么作用。既然这样，也没有什么可隐瞒了。我的任务本来就很简单，无非就是暴露自己，把你们的注意力吸到我身上而已。哦，然后呢？今年皇室选在偏僻的宫殿，野青参赛的炼药师，除了几个皇室的侍卫外，连一个斗灵强者的护卫都未曾加派。啊，加马帝国真是安逸太久了，难道就不担心有人闯入皇室晚宴，把它变成一场新鲜盛宴吗？我<笑>可是唯一的加马帝国。年轻最杰出的一代炼药师啊！要是他们今晚集体消失，加马帝国炼药师工会今后几十年都将后继无人。以后还拿什么跟我们出云帝国相抗衡呢？完了，完了，我们逃不掉了！闭嘴！速回半山宫殿！急什么？家老头他还这么冷静。来晚了一些，没事吧？姐姐来了，自然就没事了。啊！六
楚云帝国来帝都图谋不轨，怎么可能瞒得过我们的耳目？炼药师大会还没开始，我就洞悉了他们的阴谋，早早就制定了黄雀在后的计划。你瞒得够深的，不谨慎点儿，怎么能把他们的仁义王打进呢？这一招你越犯越恶心，先不要动手。嗯，还是砝码会长看得远。只要你们动手将我杀了，明日加玛烈妖师公会为了操纵大会冠军，肆意杀害参赛者的消息就会飞快的在周边几个帝国扩散了。到时候，我看你们这个公会还能维持多久。你伪装身份参加大会，已经违反了大会的参赛条件。伪装？你说伪装就伪装啊！砝码，以你的见识，想必也听说过傅荣丹的名头。这世上唯一能让我恢复样貌的丹药已经毁了，我这张脸至少还可以保持半年。你们拿什么来跟世人解释真相？狡诈的东西！啊、不行，家老，这事事关我们工会声誉，你留他一命，让我来处置。今晚先不杀你。等我们的炼药师在大会上打败你，再来取你的命。这就不劳你操心了。这次的大会，除了那个叫炎霄的年轻人之外，其余的倒并未有什么出奇的地方。要是真输给你那些小辈，不劳你们动手，我也没脸活下去了。那我们炼药师大会见吧。大姐，我可一直在杀敌，好不好啊？你杀个屁的敌啦！你就是条大咸鱼，在一边扭来扭去的。人家严笑给你解毒丹药，你还不肯要？不过说起来，这次多亏严笑及时赶来，不然我真没命了。哼，那家伙确实不见得。切，不见得。你不服啊？不服你也像人家一样神勇啊！我，严笑，刚刚多亏了你。妖夜将军来的真及时，看样子似乎早就知道了出云帝国今晚的计划。严萧说的是真的吗？要不然怎么把他们一网打尽呢？原来是拿我们当诱饵，阴险的女人。诸位，我还要回去准备明天的比赛，先告辞了。啊啊！严萧。我柳林今日承你救命之恩，多谢了。喂，严香，明日我若是赢了你，你可要和我约会哦。嗯，海老，<笑>听海老头说，严萧小友是专程赶来给皇室预警。我在这里代表皇室谢过小友了。家老客气了，这一切不早就在您的掌握中吗？老夫还以为。海老会将此事提前告诉小友，严萧小友
，诚然是我让妖孽布局，但就冲你这份仗义之情，值得皇室的友谊。好了，家老，别只顾着拉拢人了，我们还有正事呢。砝码要见你。你自己进去跟他谈吧，有事再叫我。砝码会长，嗯，想必在来的路上，海波东已经把严厉的事告诉你了，我也就不废话多说了。你很想获得冠军吧？荣林丹的药方对我非常重要，那是我参赛唯一的目的。呃，荣林丹的药方啊。月儿那妮子虽然取得前三甲不是很难，但是要想夺冠，就算没有那家伙，也是有一些难度。至于柳玲，古河的确教了他很多东西，可他还太过年轻，经验也远远比不上严厉。倒是你跟海波东一样，让我看不清你的真实实力。不过我能肯定，今日的比赛，严厉应该也是隐藏了很多实力。可你们非常清楚，那家伙可是一个帝国炼药师工会的副会长，他这么做。已经完全违反了大会的规则，而你们杀他很容易，但会让外人以为我们怕冠军旁落，刺杀了有实力的外国参赛者。抱歉，我知道你觉得胜过严厉的机会非常渺茫，但我还是代表工会请求你，为了加马帝国，你必须帮我们赢下这场比赛，不然。你就无法得到荣林丹。明天的比赛跟之前的考核完全不同，全凭自由发挥，考验的是参赛者的真本事和底牌，而所有东西都必须自备。也就是说，明日的会场中不会再给出任何药方和材料。参赛者需要依靠自己以往积累的资源去炼制丹药，谁炼制的丹药品级最优，谁便是最终胜者。按我的猜测，严厉一定有收藏四瓶药方，再以他副会长的身份，材料也应该很是齐全。若是他想冒险，炼制五品丹药也有可能。不过，我想严厉不会在比赛时冒这个险。你先看看这药方，这次的确是为难你了，但这关乎到整个加马帝国的尊严。在国家与个人的利益面前，我只能做这样的选择。严萧，这是工会珍藏的宝贝，你手上拿的这一份只是拷贝卷，不过光是这一个拷贝卷，便是消耗了我五年的时间。三文清灵丹，四品丹药，共有三种品阶，每增加一道品阶，丹身上就会多形成一圈丹纹。当它拥有三圈丹纹，便是最高品阶的三文清灵丹了
。此丹药就算是最普通的拼接，也能助斗师强者直接进入大斗师。啊这三位青灵丹对火焰的操控几乎达到苛刻的地步，欲将其提升到最高品阶，则需要三种各不相同的火焰，而且三种火焰转化之间必须达到炉火纯青之境。小家伙，你有多少把握炼制它？这已经远远超出了我的炼药能力，想要炼制它，最多只有两分把握。这已经比我预想的要好了。这里是两份炼制三文清灵丹的药材，只要你明天能把它们炼制成功，我相信夺冠的希望很大。你若是炼制了两次都是失败，那么就自动认输吧，小家伙。希望你能获得胜利。嗯、元儿能有现在这些成就，这三年一定过得非常艰辛。他为了这三年付出了很多。可最近接触下来，却能感觉出他还藏有其他心事。哦，把你知道的都跟我说说。前段时间，纳兰老爷子伤势复发，我也是没有想到。萧炎居然可以忍下仇恨去帮纳兰杰驱毒。我了解他，他一定是经历了极为痛苦的事情，才做了这个艰难的决定。嗯。啊。燕儿，都成大忙人了，为父要见你一面，可不容易啊。父亲，您怎么来了？<笑>想见你就来了，哪有那么多为什么？好了，你们父子见上了，我就不打扰了。拍卖场还有很多事等我去处理呢。嗯。海老，嗯，萧炎的父亲怎么突然来了？萧炎与纳兰嫣然的三年之约将至，应该是为此而来吧。那小家伙要应付的事情还真不少啊。嗯，成熟了许多，我都快认不出来了。父亲的白发也多了，<笑>你都这么大了，我能不老吗？嗯，这里有点闷，我们出去走走吧。这天气看上去可是不太好啊！燕、嗯、儿
，最近过得怎么样？还不错，马上就要晋级大斗师了。不错不错，快要赶上我了。哦，天有不测风云啊！不过遇到了也没事，我们赏不了月，却可以欣赏夜雨。走，过去避雨。嗯。哦，这雨可真不小啊！看来一时半会儿停不下来啊。哎，就这儿了。三年之约，我知道。明天的炼药师大会准备的怎么样了？我明天一定要拿到冠军，这是我最后的机会。碰到难题了吗？你这么在意大会的结果，应该是为了某个很重要的人吧？如果我猜的没错，那个人应该是你那个神秘的老师吧？都怪我太鲁莽了。为了自己的一片痴念。父亲，天刚亮，他把你送回来后就先离开了。看他的样子，应该是觉得自己来的目的已经达到了，不想留下来让你分心吧。父亲，三年了，你苍老了许多，或许没时间好好陪陪你。别磨蹭了，打起精神来，我们也该出发了。今天就是最后的决赛了，我绝对不能输。部署已经安排的很清楚了，让你们各自的手下都精神着点，今天绝不容有丝毫差错。是将军，好了，都回到各自的区域吧。<笑>